Добрый вечер, это «Экспертное мнение» в студии Владислав Лукаш и Александр Бабак. В республике появится семь обустроенных зон для отдыха на природе. Проект уже представили в правительстве. Его реализация начнется в следующем году. Да, семь зон – это только в следующем году. На самом деле планы масштабные и на 2023, и на 2024 год. Как все это будет помогать развитию внутреннего туризма, и не только внутреннего туризма? В Приднестрое мы говорим с директором агентства по туризму Анной Миколишиной. Анна Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ваше да. агентство разрабатывало этот самый план по благоустройству э, рекреационных зон, да, зон отдыха. Мы недавно увидели фотографии, где уже показано... Ну, ран... Макеты были скорее. Да, макеты, да, как это будет приблизительно выглядеть. До этого были только цифры. Что должно появиться в первую очередь в этих зонах отдыха? На самом деле такой комплексный подход, который родился, благодаря которому родилась наша программа по благоустройству рекреационных зон в городах районов республики. Агентство по туризму разрабатывало не самостоятельно, а совместно с государственными администрациями. Я бы даже сказала, безусловно, это были выезды на места в каждый район с представителями госадминистрации, которые нам уже показывали те существующие точки притяжения, места отдыха в районах, которые уже излюблены нашими гражданами. И, безусловно, благодаря а, этой программе а, мы планируем, что наша республика да, будет развиваться целостно, а, как такая большая туристическая дестинация с хорошо развитой инфраструктурой. И объясню почему. Ну, во-первых, конечно, постпандемийное а, желание людей бывать на природе, отдыхать на природе, цивилизованно с детьми, с семьями, безусловно, оно превалирует. Опрос, который мы проводили в прошлом году среди граждан республики, показал а, нам наши слабые места. Мы уязвимы именно вот в этих точках, а, которые касаются... А, цивилизованного культурного отдыха на природе. Поэтому э, мы э, считаем, что эта программа благоустройства и цивилизованных зон позволит нам говорить о качественном новом уровне отдыха в первую очередь наших граждан республики на уровне природы, потому что, к примеру, да, эта вот зона уже излюбленная, там многие приезжают э, перекаты э, Слободейского района, да, Савод Чобручи, все туда ездят и отдыхают, но сталкиваются с такими моментами, когда детям а, необходимо сходить например, на бытовой объект, а его там попросту нет. Необходимо разжечь костер, его разводят где могут, где как попало, говорится. Где... Это да, и небережное отношение к тем рекреационным ресурсам, которые у нас есть в первую очередь, и просто отсутствие цивилизованного отдыха на природе, который востребован в очень... Анна Николаевна, да. много цифр увидели. Многие думают, что создать зону отдыха – это поставить скамейку, огородить место для костра и так далее. Но мы видим там большие суммы на подъездные пути, на проведение интернета. Что и зачем это делается? Это делается для того, чтобы, безусловно, в дальнейшем эти зоны будут включены в наш туристический маршрут республиканский, который включает в себя 72 объекта для того, чтобы проехать нашу республику, посмотреть культурно-исторические достопримечательности, вы могли остановиться на лоне природы, отдохнуть. И, соответственно, эти зоны отдыха должны быть а, легко доступны, транспортная доступность в первую очередь, и вторая, но не менее значимая характеристика этой зоны должна быть ее безопасность. Поэтому эти зоны, безусловно, должны быть оборудованы камерами наблюдения, камерные системы безопасный город, что позволит гражданам в полной мере отдыхать цивилизованно и безопасно. Ну, безопасно в том плане, чтобы не украли те элементарные скамейки там, или не, не разломали э, какие-то... Там... Или безопасно, чтобы не было да. преступлений серьезных. Безусловно, это все комплексный такой государственный подход к тому, чтобы была создана рекреационная зона, чтобы госадминистрация облагораживала эту территорию, следила за этой территорией, но и для того, чтобы предотвратить, безусловно, акты вандализма и а, других неприятностей, которые могут там, как и в любой другой точке а, городской либо сельской, произойти. Безусловно, значимость программы мы видим несколько больше, чем просто непосредственное развитие только территории. Мы также видим, что и предпринимательская активность также будет возрастать вокруг уже сформированных точек доступа большого количества граждан, которые захотят, безусловно, что-то приобрести, что-то съесть и так далее. И, возможно, этот отдых уже будет кем-то, в том числе, налажен, 
с точки зрения формирования инфраструктуры, общественного питания, развлечений и других моментов, которые предприниматель, видя большое количество людей, пусть это будет в выходные дни, в летний сезон, это будет, я так думаю, повсеместно, постоянно. И это в том числе развитие рабочих мест, повышение экономической активности населения, удержание молодежи в сельской местности. Мы говорим, что у нас все наши зоны находятся в сельской местности. Поэтому здесь такая задача очень комплексная будет лежать, решаться благодаря развитию репетиционных зон. Анна Николаевна, вы уже сказали о появлении вот этих мест, предпринимательских каких-то торговых точек. Вот у нас достаточно красивая природа, и там же в Чобручах, вы уже упомянули это место, на севере особенно. Вот не хотелось бы, что в то же время мы как-то навредили этой природе, там не появились какие-то палатки да, элементарные с сувенирами. Ну, просто вот... когда люди начнут приезжать да. большим количеством, это... Учитывалось ли это при разработке вот этих мест, чтобы сохранить их самобытность, чтобы это не превратилось в такой, да, такую ярмарку, да, где, в принципе, люди-то туда уезжают, чтобы как-то уединиться, да, отдохнуть от привычного взора. Вот будет сохраняться вот эта вот самобытность мест? Безусловно, эта задача стоит и перед нами, и перед госадминистрациями, которые непосредственно будут нести ответственность за развитие данной территории. Именно для этого были представлены вот предварительные проектные решения, которые вы видели, эти визуализации, где четко было обозначено, где будут беседки, какого они будут размера, какое количество человек будут умещать и так далее. То есть что план местности и план операционной зоны. Тем не менее, я хочу сказать, что именно благодаря тому, что будут такие организованные рекреационные зоны, хаотичные, где уже разжигать костры будем в любом удобном нам месте, я думаю, что тем самым вот этот момент хаотичности будет уходить на нет, потому что уже это будет не привлекательно, не интересно, когда рядом можно это сделать все цивилизованным образом. Безусловно, мы говорим о том, что такие зоны вполне возможно в дальнейшем будут становиться организованными местами для кемпинга, потому что для туриста и местного, и в том числе и иностранного, большой интерес представляют именно отдых на природе, но организованный э, в охраняемой территории со всеми удобствами. Поэтому да, это потенциально, э, безусловно, места и для кемпинга, это уже вообще отдельный вид туризма, который пользуется большой популярностью. Если, тянет, если тянут оптовое окно для камер безопасного города, э, если возьмут возможность как-то обустроить, не знаю, бесплатный Wi-Fi на этих точках для туристов? Безусловно, он будет, но я думаю, что в этих точках мы хотим отдыхать без Wi-Fi, для этого мы едем на природу очень часто, поэтому хотелось бы наоборот сделать Wi-Fi 3 и без телефонов, и без социальных сетей отдыхаем для души и восстанавливаемся. А по подъездным путям, это что, будет просто асфальтированная дорога к месту отдыха, либо это будут какие-то парковки для автобусов? Как это вообще будет? Ну, у нас это проблема подъехать к месту, припарковаться, смотровые площадки. Понятно, что вот вместить это в скромный бюджет, вот, который выделяется, по-моему, 5 миллионов да, должны выделить для благоустройства, вместить вот такие крупные объекты сложно. Вы будете как-то привлекать еще другие наши фонды, тот же фонд Кап вложений, там дорожный фонд э, взаимодействовать как-то будет? Безусловно, да, это и дорожные фонды, и система безопасный город, это безусловно и фонд Кап вложений, поэтому это э, такая комплексный подход для того, чтобы именно эти рекреационные зоны достигли своего максимального эффекта, который предполагается э, и ту многофункциональную роль, которую они должны выполнять. Э, поэтому вот этот бюджет 5 миллионов это на стену рекреационный зон только в следующем году, которые непосредственно будут направлены на инфраструктурные моменты. Это беседки, мангалы, малые архитектурные формы и так далее. Все то, чем будет наполнена рекреационная зона. Все остальное, что еще прилагается к ней, это, безусловно, будет влечь за собой изменения и других фондов. Подъездные пути, которые, да, я задал вам вопрос, мы же не будем, не будем рассчитывать, что это дорога от трассы, условно говоря, до села, это слишком огромное расстояние, это будет несколько, не знаю, десятков, сотен метров перед самим объектом, это будет асфальтированная дорога, это будет просто хорошая гравийка, либо как это видится? Все зависит. Если мы говорим про Чобышские водопады, то, конечно, это будет в большей степени хорошая гравийка. Почему? Потому что там удаленность достаточно далекая от этой рекреационной зоны. Все остальные рекреационные зоны, и Дубасарский район, село Гаяны, и Рыбницкий район, это те местности, которые находятся на 50-100 метров 
от основных магистральных дорог. Мы не углубляемся далеко в лес, да? мы находимся в достаточно такой цивилизованной локации, но тем не менее уже на природе, либо на берегу Днестра. Поэтому по возможности будем настаивать на том, чтобы это, конечно, была ассоциативная дорога непосредственно до самой точки отдыха и, конечно же, парковка, которая, чтобы не было хаотичного транспортного движения или проблем, связанных с этим. Ну, в данном случае хорошо, что благоустройство одного объекта тянет за собой уже какое-то благоустройство прилегающих территорий. В данном случае, вот если появится дорога, то это тоже будет замечательно. Спасибо вам, спасибо вам большое. На связи с нами была директор. Агентства по туризму Анна Миколишина. Анна Николаевна, спасибо. Продолжаем тему. Говорим с человеком, который уже несколько лет водит туристов по лучшим местам нашей республики. У нас на связи Станислав Котлинский, экскурсовод. Станислав, добрый вечер. Добрый вечер. Станислав, ты водишь экскурсии, я знаю, да, и сколько мы сюжетов делали на ТСВ с твоим участием. Что говорят люди, туристы, люди, которые путешествуют по Приднестровью? Нужны ли те изменения, которые сейчас назревают в государстве? Есть проекты, рекреационных зон, зон отдыха. На твой взгляд, какого мнения людей? Ну, я скажу, что изменения, они нужны всегда, тем более в туризме, потому что это очень перспективно, очень быстро развивающаяся отрасль. И если мы говорим конкретно вот о таких местах отдыха, о таких рекреационных зонах, то это обязательно нужно. И помимо этого, я со своей стороны вот очень прошу сделать для туристов санитарные условия. То есть даже вот путешествие из Террасполя в Каменский район, да, банально негде остановиться с туристической группой. То есть, то есть... ты говоришь сейчас не о, не о самом объекте, куда вы едете, а то есть элементарно даже по дороге на этот объект нет места? Да, да, да. То есть если мы находимся вот эти вот два с половиной часа дороги до Рашкова, например, или до Стройниц, то понятное дело, что нужно где-то остановиться э, в санитарной зоне. У нас по дороге нет хороших санитарных зон, где можно это было бы сделать. То есть если мы делаем такие э, зоны отдыха, то есть даже это, если посмотреть, они сделаны в каждом районе. Было бы здорово возле э, этой зоны отдыха сделать такое место, где автобус мог бы остановиться, э, туристы сделали свои дела, перекусили, сходили в туалет и поехали дальше. Вот это было бы идеально. Кто путешествует по Европе, знает, что такие зоны типа, существуют на всех хайвеев. Каждые 10, 15, 20 километров есть зона, э, парковочка. Я можно... уже о том, что там телефон, по-моему, да. Да, там можно, можно позвонить, и позвонить, если, позвонить, какие если какие-то проблемы экстренные. есть. Иногда даже есть магазинчики. Мы, кстати, вот этот вопрос э, тебе хотели в конце самого задать по поводу туалетов. Да? Потому что mm -hmm. сейчас вышел выпуск большой о Норвегии у Птушкина, да? тревел-блогера, да, тревел да. очень многие посмотрели. Там чуть ли не полпрограммы он посвятил норвежским туалетам. Насколько его удивило все это, он всю страну проехал до самого севера, северное сияние увидел. Ну, это, это смешно, на самом деле это мелочи, из которых, из которых складывается общее впечатление о месте, о стране не вот куда ты едешь, и мы, это очень важно. И мы не говорим о вот этих, да, туалетов норвежских, которые построены да, кажется, по, дизай по дизайнерски, дизайнерски да, современное искусство и так далее. Они просто там есть, они с подсветкой, они работают э, с регулярной частотой. У нас, на нашей маленькой республике, ты говоришь, по трассе едешь, приходится идти в лесок, получается. Ну, они есть, но, понимаете, когда ты заходишь вот так вот в эту самую санитарную зону, то это, конечно, санитарная зона назвать сложно. Поэтому, да, очень не хватает. Ну вот э, давай об этих рекреационных зонах, мы уже их озвучили, э, семь э, пока предлагается благоустроить. Ну хорошо, все знают про Гаяны, да, э, не надо э, Очень красивое место, Гаяны, да. Дубасарский район. Ну вот в этом списке да. мы нашли э, Шмалена, Сарацея, Гидерим. Э, ну на нас, наш непосвященный взгляд, и не очень э, популярные да, места. На вот, туристической карте Приднестровья мы их точно не отметили. Эти... Да, почему туда стоит ехать, почему там стоит благоустраивать территорию? Ну, мне, во-первых, как э, жителю Рыбницы, Рыбинского района, а во-вторых, как сурсоводу, эти места известны хорошо. И я понимаю, что даже для наших выездов они будут очень полезны. То есть, начиная с Сарацеи, например, да, э, небольшое абсолютное село, но оно находится на трассе Террасполь-Каменка. И как раз-таки пролегает через все основные туристические маршруты, которые уходят на север республики. А, поэтому там идеально было бы остановиться, допустим, после маршрута, да, сесть в беседочки, отдохнуть, перекусить, попить чай, э, сходить туалет и со спокойной душой поехать уже домой. Ну, либо же наоборот, когда мы только начинаем маршрут. Село Шмалена – это вообще очень известное у Рыбничан место, потому что именно там находится так называемое Комсомольское озеро. То есть если там планируется создание этой зоны отдыха, это как раз-таки то, 
чего давно не хватало нашим рыбничанам, чтобы возле этого самого камсика, так называемого в народе, было хорошее облагороженное место, где можно было бы отдохнуть, набраться сил и вступить со следующей недели в трудовые будни. Ну и село Гидерим – это опять-таки село, которое находится по дороге. И, во-вторых, это село очень красивое, оно находится напротив Сахарны. То есть вот даже мы, когда проплывали на теплоходе в этом году регулярно в этом направлении, мы проплывали село Гидериме, оно привлекало внимание наших туристов, потому что почему-то вот мы останавливаемся на этом берегу, а что же на этом берегу, это же какое-то село. Вот. Поэтому Гидерим тоже достаточно хорошее туристическое место, тем более там даже летом организовываются детские и летние лагеря, поэтому там шикарный чистый воздух, Днестр, река, поэтому места выбраны действительно очень хорошо здесь и не поспоришь вот особенности чобручи там этого очень не хватает потому что те кто был в парке в последнее время знают какое там было запустение до реставрации и вот сейчас когда закончится реконструкция парка если появится зона отдыха вот возле знаменитых перекатов на чобручах то действительно даже я снова начну туда водить туристов потому что мне вот честно говорю было стыдно ездить чобручи из-за того что парк был вечно выключенный грязный неухоженный но если это появится то будет очень хорошо Стас, вопрос такой, чем можно, нужно заманивать приднестровского туризма, чтобы он путешествовал по Приднестровью? Потому что мы говорим сейчас о развитии как раз внутреннего туризма, а эти рекреационные зоны скорее для э, приднестровцев, чтобы они выезжали на выходные и там отдыхали. Ну, я думаю, что, во-первых, доступностью, да, то есть гораздо дешевле съездить, отдохнуть в Каменский район, начиная от однодневных экскурсий, заканчивая возможностью арендовать домик где-то в такой вот горной лесистой местности, остаться на несколько дней, заканчивая санаторием. То есть наши цены, они доступны для всех слоев населения, это я вижу по своим туристам, по тем, у кого есть возможность отправляться а, в наше путешествие. Поэтому в первую очередь мы привлекаем доступностью. То есть это доступные для всех э, путешествия. А, второе, то, что это достаточно близко, то есть не нужно там э, ехать в аэропорт, лететь на самолете, ехать на поезде или там сутки на автобусе. То есть ты сел э, в автобус, проехал час, полтора, два, и ты уже в красивом, интересном месте, где можно э, хорошо провести день. Поэтому вот эти две основных вещи, время и деньги, самое главное. Ну, мы говорим о развитии этих объектов. Понятное дело, что в один год это все взять и довести до идеального уровня э, сложно фин с финансовой точки зрения. Но вот какой-то абсолютный минимум можешь назвать вот по пунктам тот минимальный набор э, того, что должно быть на вот такого рода отдыха. туристическом объекте? Ну, санитарная зона мы, в принципе, уже... Да, туалет это да. точно, это без обязательно. Да, то есть мы приехали, значит, хорошее место, где можно оставить автобус. Второе, это, конечно же, туалет, зона, где можно было бы перекусить, то есть желательно это были бы беседки, какой-то столик накрытый. Второе, это то, что обязательно должны быть туристические маркеры. То есть, да, если, допустим, там человек отстал от экскурсовода, например, или приехал путешествовать самостоятельно, даже к той же башне ветров очень не хватает указателей. Потому что я нередко слышу от своих туристов, что они эту, эту гору, на которой находится башня ветров, брали штурмом, пытались подняться по камням, у них это не получалось. Хотя там есть очень хорошая тропинка, которая ведет прямо наверх. И нужно, нужны вот эти информационные стенды. Иногда там, когда в Европе приезжаешь на какое-то озеро, к какой-то горе, там огромный информационный стенд, где на английском, на местном языке написано, что здесь, где вы находитесь, что здесь делать. Да, это обязательно нужно. Я даже смотрю по нашим зарубежным поездкам, люди это читают, они подходят, смотрят. Не всегда возможно услышать экскурсоводы. Это хорошая возможность подойти, прочитать и самостоятельно узнать про это место. То есть даже вот, опять-таки, та же башня ведров, было бы здорово установить там такой стенд, дать короткую информацию о башне ведров, чтобы люди знали, что она называется и на башне ветров, а не роза ветров, как многие путают. Ну и короткую историческую справку непосредственно. Ну что, получается, что для того, чтобы сделать наши зоны отдыха действительно комфортными и для отдыха не так не уж так и много, много нужно просто добавить какие-то инфраструктурные объекты. Спасибо, спасибо большое, Стас. Я напомню, с нами на связи был экскурсовод Станислав Котлинский. Инфраструктурные проекты уже несколько лет у нас ремонтируют соцобъекты, открывают новые спортивные площадки, строят парки и зоны отдыха. Да, похожая ситуация у соседей. Да, в Молдове в этом году активно взялись за места отдыха, за которые, до которых десятилетия не было никакого дела. В комментариях очень часто мы улыбаемся, читаем комментарии молдавских пользователей. Они шутят, что молдавские власти начали брать пример из Приднестровья. 
Mm -hmm. Все знают, да, что у нас масштабные стройки, ремонты, работает фонд кап вложений. Там вот, есть да. детальные даже сравнения. Вот сейчас в Молдове начали укладывать тротуар в виде молдавского ковра. ковра. Да. да, у нас такой ковер появился, лежит уже на центральной площади два года. Вот о важности инфраструктурных изменений мы поговорим с руководителем исполкома Общеприднестровского народного форума на связи Сергей Шерстюк. Сергей, здравствуйте. Вы тоже заметили схожесть вот этих изменений у нас и в Молдове? Молдове. Да, действительно, мы у себя в Общеприднестровском народном форуме тщательно анализируем э, наше, наше информационное поле, информационное поле соседей наших. И действительно стали замечать, что в Республике Молдова также начинаются реализовывать очень похожие инфраструктурные объекты, э, которые были незадолго до этого реализованы в Приднестровской Молдавской Республике. Почему так происходит? Ну, э, первое, что приходит э, на ум, э, ну, мы видим, что периодически над Приднестровьем пролетают различные беспилотные летательные аппараты, то есть те самые дроны-разведчики. Ну вот, как нам кажется, именно они прилетают с той целью, чтобы сфотографировать, что же у нас здесь в Приднестровье строится, чтобы потом... Вы это думаете, это они в парке да, летают? Да. В парке и фонтаны да, их цель? Ну, судя, по всему, судя по всему, да. Ну, конечно же, это шутка. А если говорить о серьезности, то очень хорошо что наш пример финансовых вложений в развитие городской и сельской инфраструктуры заимствуют представители уже других и органы власти других государств. Это очень важно. Давайте обратим внимание на то, что ну, более 30 лет... Прошу прощения, вижу. Давайте обратим на то, что почти 30 лет в республике не было таких масштабных что ли, вложений, и э, лично мне, да и нашим коллегам по Общеприднестровскому народному форуму очень приятно, что э, власти наконец осознали, что для развития или поднятия качества жизни, качества комфортности проживания необходимо вкладывать, конечно же, в развитие инфраструктуры как городов, так и сел. Можно много говорить о том, что необходимо э, повышать уровень покупательской способности нашего населения, увеличивать заработные платы и пенсии. Да, безусловно, это надо. Но и делать более красивые, более удобные и комфортные для проживания города и села – это обязательно неотъемлемая часть развития и жизни любого государства. И хорошо, что в Приднестровье это развивается. Наш фонд КАП вложений, я знаю, общественники ОНФ, да, в том числе, вы выезжаете с инспекции на многие объекты, которые строились по всей республике. Вы наверняка встречаетесь там с директорами этих школ, детсадов, с жителями сел, городов и так далее. Что люди говорят вообще о всех этих изменениях? Прежде всего, прежде всего мы э, изучаем мнение общественности, поскольку все объекты, входящие в фонд обложений, прежде всего сделаны для людей. И мы, выбира, мы, мы делаем акцент при проведении общественных проверок именно на социально значимые объекты. Это детские сады, школы, больницы и дома культуры. Это прежде всего. И в первую очередь спрашиваем у тех людей, которые пользуются этими объектами. Мнение абсолютно однозначное. Хорошо, что эти объекты наконец-то у нас отремонтируются. Причем вне зависимости от того, какой формы этот объект. Приезжаю я в Малаешты, где построен шикарный, отреставрирован шикарный дом культуры. Прежде чем пойти на проверку, я общаюсь с местными жителями. Местные жители низко кланяются тем, кто принял решение включить этот дом культуры в состав фонда капложения. Мы приезжаем в детские сады, нам заведующие с горящими глазами показывают, как заменили окна, как заменили кровлю, как заменили а, системы отопления. Мы общаемся с родителями деток, нам говорят, наконец-то мы вводим своего ребенка в детский сад и не боимся, что что-то в этом садике случится и так далее. А, общаемся с, в, а, с пациентами медицинских учреждений, в которых проведены те или иные ремонтные работы. Понятно, что особенно люди пожилого возраста, а, ну, по понятным причинам достаточно часто вынуждены пользоваться этими э, объектами здравоохранения. Но люди с большой-большой благодарностью относятся к органам власти за то, что смогли все-таки включить ту или иную поликлинику, ту или иную больницу в программу фонда как вложения. Ну, Сергей, смотрите, могу... э, все мы понимаем, что и у нас, там и в соседней Молдове, э, все вот эти инфраструктурные объекты, это, по сути, такое советское наследие, да, которое досталось нам от большой страны. И спустя 30 лет, понятное дело, что без серьезных ремонтов, 
ремонтов, это все когда-то начнет рушиться, ломаться, да и в принципе устаревать. Вот давайте возьмем пример спортивных объектов. У нас, там сравним с той же Молдовой, вот мы знаем, например, что там, там в плане спортивных даже объектов гораздо хуже все, потому что сборная по футболу, у нее нет собственного стадиона, она играет на арендованном стадионе Зимбру. Приезжают к нам спортсмены, видят бассейн 50-метровый и с завистью смотрят, потому что у них нет элементарно Сборная олимпийского... Молдавии по плаванию занимается в Тираспольском бассейне. Да, олимпийского бассейна. Вот вовремя взялись все-таки за эту реконструкцию советского наследия? Боюсь, что нужно было это делать еще раньше, но слава богу, что взялись в принципе за это сейчас. И ведь давайте так, ну что касается молдавской сборной по футболу, давайте вспомним, что с республиканским стадионом э, Молдовы и под что его сейчас отдали. И, конечно же, сравним с тем, что делается у нас сегодня в Приднестровье. И речь же не только о столице. Э, посмотрите, вот мы были недавно в бассейне э, «Дельфин» города Бендеры. Отличный, шикарный бассейн для массового занятия спорта. Посмотрите, какие спортивные площадки в Тирасполе, в микрорайоне Октябрьский район 18 школы в Екатерининском парке. Прекрасный спорткомплекс юбилейный в городе Рыбница. В свое время там часто бывал со своими студентами по работе в университете. И был буквально вот недавно совсем, видел, как было, помню, как было до и как стало после. Но самое главное, самое главное, количество молодежи, которая приходит в массовый спорт, неуклонно растет. И здесь уже так называемый фактор присутствия. Не будут дети массово заниматься спортом в тех городах и селах, в которых спорт объектов спортивной инфраструктуры нет. Если государство строит, то обязательно появляются новые любители спорта, люди начинают заниматься физкультурой, пожилые люди приходят на зарядку, и это не может не радовать, поскольку вам любой врач, да и не надо быть большим врачом, чтобы сказать, что именно привлечение к массовому спорту населения – это залог того, что а, население будет меньше болеть в зрелом и более старшем возрасте. Поэтому нужно это делать обязательно, и двумя руками, конечно, мы, за, мы это поддержим. Вадим Красносельский на недавней пресс-конференции, когда у него спросили, сколько будет действовать фонд кап вложения, он сказал, э, по, по, куда нужно будет делать ремонты, стройки проводить, он будет действовать все это время. Вот на ваш взгляд, вы видите, ездите по районам, Сколько еще надо? Есть, есть, еще, есть еще куда расти? Все ли так плохо? Все, что там нужно еще ремонтировать, ремонтировать и ремонтировать на годы вперед? Позвольте, я вас чуть-чуть подправлю. Президент более точно сказал, он говорит, когда я приеду в село и мне скажут, что Вадим Николаевич, у нас все работает, у нас нет никаких проблем, вот тогда, наверное, можно будет говорить, что программа фонда капитальных вложений реализована на 100%. Но э, действительно... Э, Проблем очень много. И вот посмотрите, какая интересная закономерность. Если в первый-второй год программы фонда копложений основные средства тратились на ну, неотложный экстренный ремонт кровель, кровель, окон, стен и так далее, то уже сегодня вкладываются деньги в мелиорацию до сельского хозяйства. Вкладываются деньги в развитие водопроводных сетей в сельской местности. Вкладываются деньги в внедрение широкополосного, широкополосной интернет-связи или оптолаконной интернет-связи. Тратятся деньги на то, чтобы свя современная связь ЛТЕ, покрытие как можно расширялось даже в тех районах, в которых есть определенные сложности рельефа. То есть идет постепенная эволюция. То есть не просто построили и отремонтировали здание и забыли, а программа начинает реализовываться в более, комплексном, в более комплексном масштабе. Здание, водопровод, энергетика, современные средства связи, информатизация городов, районов и сельской местности. И, конечно же, это абсолютно правильный путь. Мы его также поддерживаем. Ну, а то, что в него еще... Эта программа себя еще не исчерпала, и о том, что вкладывать нужно еще очень много, это, наверное, понятно всем. Сергей, спасибо большое, что вышли на связь с нашей студией. С нами на связи был руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк, и мы говорили об инфраструктурных проектах, которые реализуются у нас в Приднестровье, возможно, с которых берут пример и другие страны. Спасибо вам большое. Ну, это было экспертное мнение на ТСВ. Не переключайте сразу после нас новости. До встречи. До свидания.